Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Salam bahagia Sahabat kreasi Temu lagi di channel saya Gudang Kreasi Alvin Yang berisi tentang kreasi-kreasi Yang saya lakukan Di rumah Nah ini saya menemukan pompa Air ya. Pompa kolam Untuk ikan saya Tiba-tiba mati Yang mengakibatkan ikan-ikan saya stres Dan banyak yang mati teman-teman ini saya akan melihat apa penyebabnya nah, ini kapasitasnya 1000 liter per jam ya jadi lumayan gede ini untuk pompa pembenihan jadi untuk ini ya anak-anakan ikan yang yang masih kecil saya pindah di kolam ini dan pompanya ternyata tiba-tiba dia mau hidup nah ini saya akan periksa kita lihat hmm. ternyata as ya as ya. untuk penggerak magnetnya ini ya penggerak magnet ini ternyata sudah aus teman-teman ini memang dulu pernah patah terus saya ganti dengan fiber Ya kebetulan fibernya juga kurang besar waktu saya mengganti dulu dan ini eh, ausnya sih nggak seberapa ya teman-teman tapi terlihat kocak itu ya longgar ini mengakibatkan putaran maninya nggak stabil nah inilah yang menyebabkan eh, akhirnya pompa ini mati jadi ini kalau eh, listrik mati Terus nanti listriknya hidup lagi Ini pompa ini Dengan kondisi asnya yang seperti ini Tentu tidak akan bisa hidup lagi teman-teman Jadi ya ini yang yang Berbahayanya ya Kalau sampai kita tidak mengetahui eh, Pompa kita itu mati Maka banyak ikan-ikan kita yang juga akan mati Nah ini solusinya Mudah teman-teman Ini cuma Fiber aja Fiber pancing itu saya beli cuma lima ribu. Nah, ini akan saya mengukur di mana saya harus memotong. Nah, ini kira-kira motongnya kita cari yang pas masuk di situ ya, teman-teman. Ya, yang lebih besar. Jadi kita ambil yang yang besar. Ini karena ada bentuk fiber ini. Uh, lancip ya teman-teman jadi kita harus ini ya mengamplasnya ya agar diameternya sama nah, ini saya akan melakukan pemotongan nah, ini batas yang paling kecil ya batas yang paling kecil yang bisa masuk di lubang mandi itu tadi lalu kita lakukan pemotongan pakai gergaji aja teman-teman ya karena fiber ini eh, berserat jadi kalau kita pakai pisau atau sejenisnya tentu hasilnya kurang bagus nah as yang lama jadi bisa kita pakai untuk mengukur ya ini panjangnya itu harus sama ya teman-teman jadi kalau punya teman-teman menemukan asnya itu patah atau seperti ini itu jangan sampai dibuang ya teman-teman karena kita harus mengukur panjangnya harus sama kita potong lagi setelah kita ukur menggunakan gergaji juga ya teman-teman Sudah selesai Tahap selanjutnya Yang penting ini ya teman-teman Jadi kita harus Membuat fiber ini Bisa masuk ke dalam Ini lubang manis tadi Tidak longgar Dan juga tidak seret Ya ini nih. Berarti kita harus Mengamplas ya teman-teman Nah 
untuk ini ya memperkecil diameternya cukup kita menggunakan bur jadi fiber ini kita gunakan sebagai mata bur gitu ya jangan terlalu kencang ya teman-teman di khawatir pecah lalu kita akan melakukan pengaplasan terserah amplas ukurannya berapa teman kalau ini ya 120 ya teman. jadi ya yang sedang-sedang saja jangan terlalu kasar ya ya terus begini aja teman-teman jadi harus sabar jangan langsung ini ya teman-teman harus dicoba-coba dulu dengan lubangnya nah seperti ini teraskan lama masih agak seret sedikit camplas lagi demikian seterusnya ya teman-teman nah sekarang sudah masuk dan juga tidak longgar nah seperti ini teman-teman jadi asnya ini sangat penting jangan sampai longgar tapi juga tidak boleh seret ya jadi harus pas lah gitu nah ini kita coba ini tadi ya pucuknya itu kita amplas ya teman-teman biar tidak tajam agar tidak merobek karet seal yang ada di dalamnya nah kalau sudah aman baru kita pasang jangan lupa subscribe like and share ya teman-teman biar channel saya bisa berkembang sangat mudah teman-teman jadi bisa dilakukan sendiri ya nah, sangat mudah sekali akan kita coba apakah ada getaran nah, ternyata ada getaran teman-teman berarti kipasnya hidup ya ini akan saya coba dengan air dengan air nanti eh, colokan ke listrik apa berfungsi nah ternyata berfungsi teman-teman coba saya cabut lagi itu colokannya ya colok lagi nah ternyata juga masih hidup teman-teman ya cabut lagi colok lagi ternyata juga masih hidup teman-teman berarti ini sudah normal jadi kita harus mencobanya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, cukup di sini reaksi saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa eh, didukung ya channel saya ya teman-teman. Eh, selamat menonton dan selamat mencoba. Selalu berkreasi, berkreatif teman-teman dengan tujuan agar bisa berhemat. Berhemat bukan berarti pelit ya teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.